बोल उटपुटेजार 15000 kva eta ki eta hocche tar apparent power 50 hertz transformer has the following parameters parameters er moddhe ki ki dewa ache r1 r2 r0 x1 x2 x0 tale ei gula ki ei parameter gulo hocche amar transformer er equivalent circuit er parameter guli resistance guli hocche ki primary side ebong secondary side er resistance আর নটটা হচ্ছে নো লোড কন্ডিশনে যে প্যারামিটারটা পেয়েছিলাম আর নট তার সেই রেজিস্ট্যান্সের ভ্যালু x1 x2 x0 এইগুলি হচ্ছে প্রাইমারি সেকেন্ডারি এবং নো লোড কন্ডিশনের রিঅ্যাক্ট্যান্সের ভ্যালুগুলি দা ট্রান্সফরমার ইজ সাপ্লাইং ফুল লোড পাওয়ার এট এ পাওয়ার ফ্যাক্টর অফ 0.8 ল্যাগিং মানে যখন ট্রান্সফরমারটাকে ফুল লোড মানে তার যে রেটেড পরিমাণ লোড দেওয়া যায় লোড দেওয়ার পরে আমরা দেখতে इंडक्टिवेक्टर डायग्राम प्रयोजन ड्रेन लिखे फेले যেহেতু এটা এসি কোয়ান্টিটি সো আপনাকে সব সময় হচ্ছে ফেজর ফেজর কোয়ান্টিটি নিয়ে হচ্ছে ক্যালকুলেশন করতে হবে ফেজর কোয়ান্টিটি মানে কি আপনার মান থাকবে মানের সাথে অ্যাঙ্গেল থাকবে ঠিক আছে তো এখানে আমাদের ম্যাথ করার সময় প্রথমেই হচ্ছে যে কোনো একটা কোয়ান্টিটিকে রেফারেন্স হিসেবে ধরে নিতে হবে 
মানে যে কোনো একটা কোয়ান্টিটির জন্য আমরা অ্যাঙ্গেল জিরো ডিগ্রি ধরে নিব এবং তার সাপেক্ষে আমরা অন্যান্য প্যারামিটার গুলোর অ্যাঙ্গেল ক্যালকুলেশন করব। যেমনটা ফেজোর ডায়াগ্রাম আঁকার সময় আমরা ফ্লাক্সটাকে রেফারেন্স ধরে নিয়েছিলাম হুম বাট ম্যাথ করার সময় আমরা হচ্ছে এই যে লোড সাইডের যে ভোল্টেজটা আছে বি টু এই ভোল্টেজ বি টু কে আমরা রেফারেন্স ধরে নেব এতে করে কি হবে এই ভি টু এর যে মান আছে উইচ ইজ সিক্সটিন থাউজেন্ড কিলো ভোল্ট তার অ্যাঙ্গেল হবে কত ডিগ্রি জিরো ডিগ্রি আমার মনে হয় আপনারা যখন ওয়ান টু তে এসি সার্কিট এর ম্যাথ করেছেন তখন আপনারা এই ভোল্টেজটাকে রেফারেন্স ধরে নিয়েছিলেন ভোল্টেজটাকে রেফারেন্স ধরার কারণটা কি একটু বলি যে নর্মালি আমরা যে লোড গুলো ব্যবহার করি লোড সাইড এর ভোল্টেজ সবসময় কনস্ট্যান্ট রাখার চেষ্টা করা হয় যেমন আমরা যে বাসা বাড়িতে ফ্যান লাইট এগুলো জ্বালাই দেখবেন যে আমাদের লাইন ভোল্টেজ সবসময় টু টোয়েন্টি ভোল্ট মেনটেন করে ইউটিলিটি থেকে যদি কোনো কারণে ভোল্টেজ কমে যায় দুশো বিশ থেকে কমে গেল একশো দুশো বিশ থেকে কমে দুইশো হয়ে গেল তখন দেখবেন যে লোড শেডিং করা হয় কারণ কি কারণ হচ্ছে আন্ডার ভোল্টেজে লোড গুলা হচ্ছে ড্যামেজ হতে থাকে এবং ভোল্টেজ ফল করলে আপনার ব্ল্যাক আউট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে মানে ফুল গ্রিডটা তখন কলাপস করে তো এই জন্য সবসময় হচ্ছে লোড তাহলে এর মান তো আমাদের দেওয়াই আছে ষোলো হাজার ভোল্ট তাহলে এবং এবং যেহেতু এটাকে আমরা রেফারেন্স ধরে নিচ্ছি তাহলে তার অ্যাঙ্গেল হবে জিরো ডিগ্রি ঠিক আছে আচ্ছা তো আমরা স্টার্ট করি দেখেন সলিউশনে কি বলা হয়েছে যে আমরা এখানে টেকিং দা লোড ভোল্টেজ অ্যাজ রেফারেন্স ফেজার কেন নিলাম অলরেডি এক্সপ্লেন করেছি বি টু ইজ ইকাল টু সিক্সটিন থাউজেন্ড ভোল্ট অ্যাঙ্গেল হচ্ছে জিরো ডিগ্রি এটাকে রেফারেন্স ধরেছি দ্যাটস ওয়াই তার অ্যাঙ্গেল হচ্ছে জিরো ডিগ্রি এবং আমরা অ্যাট দ্য সেম টাইম যেহেতু আমাদের এখানে ভি ওয়ান এবং ভি টু এর মান দেওয়া আছে আমরা ট্রান্সফরমেশন রেশিও কে ও বের করে ফেলেছি সিক্সটিন থাউজেন্ড ডিভাইডেড বাই ফর্টি ফাইভ হান্ড্রেড তো এটাকে আরও সিম্প্লিফাই করতে পারেন পাওয়ার ফ্যাক্টর এর মান বলা আছে পাওয়ার ফ্যাক্টর কত পাওয়ার ফ্যাক্টর হচ্ছে এই পাওয়ার ফ্যাক্টর এর সূত্র কি পাওয়ার ফ্যাক্টর মিনস হচ্ছে কস পাই কারেন্টের মধ্যবর্তী অ্যাঙ্গেল কত তাহলে আমি এখান থেকে কারেন্ট এর মান বের করতে পারবো কোন কারেন্ট এটা হচ্ছে সেকেন্ডারি সাইড এর কারেন্ট আই টু তাহলে আমার সেকেন্ডারি সাইড এর লোড কারেন্ট কত হচ্ছে আই টু ইজিকাল টু কেভি এ ডিভাইডেড বাই ভোল্টেজ তাহলে এটা কিলো ভোল্টেজ ছিল এটাকে আমরা বেস ফর্মে নিয়ে আসছি পনেরোশো ইন্টু টেন টু দি ফোর থ্রি ডিভাইডেড বাই সিক্সটিন থাউজেন্ড তাহলে আমরা কারেন্ট পাচ্ছি নাইনটি থ্রি পয়েন্ট সেভেন ফাইভ এম্পিয়ার তো এটা তো শুধু মান ম্যাগনিচুড তাই না আমাদের লাগবে কি আমরা এখন ফেজোরের চিন্তা ভাবনা করতেছি আমরা ফেজোরে হচ্ছে ক্যালকুলেশন করতেছি তাহলে আমাকে সাথে অ্যাঙ্গেলটাও লিখে দিতে হবে তো অ্যাঙ্গেল তো আমি এখান থেকে বের করে ফেললাম থার্টি সিক্স পয়েন্ট এইট সেভেন তাহলে আই টু সমান সমান লেখা যায় ম্যাগনিচুড অ্যাঙ্গেল মাইনাস থার্টি সিক্স পয়েন্ট নাইন ডিগ্রি এম্পিয়ার ওকে মাইনাস কেন কারণ আমার পাওয়ার ফ্যাক্টরটা হচ্ছে ল্যাগিং পাওয়ার ফ্যাক্টর তো আপনাকে খুব এটা কেয়ারফুলি দেখে মানে দেখে তারপরে অ্যাঙ্গেলটা নিতে হবে কারণ এটা যদি লিডিং থাকতো তাহলে এই অ্যাঙ্গেলটা হয়ে যেত প্লাস যেহেতু এটা ল্যাগিং সো আমার এই কারেন্টটা হবে মাইনাস কার সাপেক্ষে এই ভোল্টেজের সাপেক্ষে ওকে অ্যাঙ্গেল মাইনাস ডিগ্রি ওকে ভালো কথা এখন আমরা কি করছি আমার এই সেকেন্ডারি সাইড এর দেখেন রেজিস্টেন্স এর মান দেওয়া আছে রিয়াক্টেন্স এর মান দেওয়া আছে তো আমি জানি যে জেড সমান সমান হচ্ছে আর প্লাস জে এক্স তাহলে আমি সেকেন্ডারি সাইড এর ইম্পিডেন্স জেড টু সমান সমান একবারে লিখে ফেলতে পারি আর টু প্লাস জে এক্স টু 
এবং এটাকে পরবর্তীতে রেকটেঙ্গুলার ফর্ম থেকে এই যে পোলার ফর্মে কনভার্ট করা হয়েছে ইভেন আপনারাও যখন ক্যালকুলেটরে ক্যালকুলেশন করবেন ইন কমপ্লেক্স মোড অলওয়েজ ট্রাই টু ক্যালকুলেট ইট ইন ফেজোর ফর্ম ঠিক আছে ফেজোর ফর্মে ক্যালকুলেশন করলে আপনার কিছু সুবিধা আছে এটা আপনি মানে সুবিধা হচ্ছে যে এইটাতে আপনার হচ্ছে মাল্টিপ্লিকেশন গুলা ইজিলি করা যায় মানে বোঝা যায় যে ঠিকঠাক আছে কিনা ভ্যালু আবার লিডিং ল্যাগিং এগুলো বোঝার জন্য আপনার ফেজোর ফর্মে এটাকে কনভার্ট করাটা কনভার্ট করলে বুঝতে সুবিধা হয় এই জন্য আপনারা সবসময় ট্রাই করবেন যে আহ ভ্যালু গুলো যে কোনো কিছু মাল্টিপ্লাই করার পর বা সাম করার পরে এই কমপ্লেক্স মোডে এটা সবসময় ফেজোর ফর্মে লিখতে ঠিক আছে তো আমরা এটা দেখেন জেড টু এটা আমরা ফেজোর ফর্মে এখানে লিখে ফেলেছি তো এখন আমরা যদি আমাদের এখন কাজ কি আমাদের আলটিমেট টার্গেট হচ্ছে কারেন্ট বের করা এই কারেন্টটা বের করা তো এই কারেন্ট বের করার জন্য আমাদের আসলে এই স্টেপ গুলো পার হয়ে যেতে হবে আমরা এখন কি করব আমরা হচ্ছে ই টু বাইর করব ঠিক আছে কারণ আপনি দেখেন আমার এই যে সেকেন্ডারি সাইডটা আছে এখানে আপনার সবগুলো ভ্যালু জানা ভোল্টেজ জানি এখানের ইম্পিডেন্স জানি এখানের কারেন্ট জানি তাহলে আমি যদি সেকেন্ডারি সাইড একটা কেবিএল ইকুয়েশন লিখি তাহলে আমি এই ইন্ডিউসড ভোল্টেজ ই টু তার মানটাও বের করতে পারবো তা আপনি ওই যে পোলারিটি ধরে নিবেন কিভাবে কারেন্ট যেহেতু এইদিক থেকে বের হচ্ছে তাহলে এটা প্লাস এটা মাইনাস এটা প্লাস এটা মাইনাস এটা প্লাস এটা মাইনাস এটা প্লাস এটা মাইনাস এবং এখানে আমি একটা কেবিএল ইকুয়েশন লিখবো লিখলে আমার কি হবে কেবিএল ইকুয়েশনটা আসবে হচ্ছে এরকম যে ই টু সমান সমান হবে ভি টু প্লাস আই টু জেড টু তো জেড টু মানে হচ্ছে ওই যে আর টু প্লাস জে এক্স টু দুটোকে একত্রে এখানে লেখা হয়েছে লিখে তারপর আমি হচ্ছে এখানে এই প্রত্যেকটা প্যারামিটারের ভ্যালু গুলো লিখে দিলাম তো বইয়ে পোলার ফর্ম আর রেকটেঙ্গুলার ফর্ম মিক্স করে লেখা হয়েছে আপনারা যে কোনো একটা ফর্মে লিখবেন পোলার ফর্মে লেখেন এটা বেটার পোলার ফর্মে লিখে আপনারা এগুলো ম্যানুয়াল ক্যালকুলেশন আপনারা এটা একবারে ক্যালকুলেটারে প্রেস করে দিবেন প্রেস করে আলটিমেটলি আপনারা ফাইনালি এরকম একটা ভ্যালু পাবেন এটা হচ্ছে আমার সেকেন্ডারি সাইড এর ভোল্টেজ এটা বইয়ে রেকটেঙ্গুলার ফর্মে লেখা আছে আমরা যদি পোলারে নেই তাহলে এই মানটা আসবে হচ্ছে আপনি ই ওয়ান এর ভ্যালুটাও সহজে বের করে ফেলতে পারবেন তাই না কারণ আমরা জানি যে ই টু বাই ই ওয়ান ইজ ইকাল টু হচ্ছে কে তাহলে এখান থেকে ই ওয়ান বের করতে পারি ই টু ডিভাইডেড বাই কে করলে কি হচ্ছে যে শুধুমাত্র দেখেন আপনি যেহেতু এখানে একটা কনস্ট্যান্ট ভ্যালু দিয়ে ভাগ দিচ্ছেন তো শুধুমাত্র কিন্তু আপনার ম্যাগনিচুড পরিবর্তন হবে অ্যাঙ্গেল কিন্তু চেঞ্জ হবে না তো এই জন্যই বলা যায় পোলার ফর্মে লিখতে কারণ আপনি দেখেন রেকটেঙ্গুলার ফর্মে নিলে আসলে ভালো বোঝা যায় না যে ভ্যালুটা ঠিক আছে কিনা দেখো সবসময় চেষ্টা করবেন পোলার ফর্মে লেখার পোলার ফর্মে নিলে আমার এই ভ্যালুটা আসবে হচ্ছে আর অ্যাঙ্গেল যা ছিল তাই কারণ আপনি এখানে শুধুমাত্র একটা কনস্ট্যান্ট ভ্যালু দিয়ে ভাগ দিচ্ছেন তো তার অ্যাঙ্গেলের কোনো পরিবর্তন হবে না শুধুমাত্র এই যে ম্যাগনিচুর যেটা আছে ম্যাগনিচুরের মানটা কিন্তু শুধুমাত্র পরিবর্তন হবে ঠিক আছে তাহলে এই আমরা প্রাইমারি সাইড এর ইন্ডিউস ভোল্টেজ এর মানটা পেয়ে গেলাম ই ওয়ান আচ্ছা এখন এই জিনিসগুলো একটু ডিলিট করে দিই কিছু লেখার জন্য ওকে তো ই ওয়ান বের করার ফলে কি হচ্ছে দেখেন আপনাকে আলটিমেটলি বের করতে হবে কারেন্ট আই ওয়ান আই ওয়ান সমান সমান কি আই ওয়ান হচ্ছে নো লোড কারেন্ট আই নট প্লাস আই টু প্রাইম এই দুটো কারেন্টের ভেক্টর সাম করলে আপনি টোটাল কারেন্ট পাবেন তো টোটাল কারেন্টের মধ্যে আবার যে যে নো লোড কারেন্ট আছে আই নট সেটা আবার কি যেটা হচ্ছে ভেক্টর সাম অফ আই ডাব্লু অ্যান্ড আই এম তার মানে আমাকে আই ডাব্লু বের করতে হবে আই এম বের করতে হবে আই টু প্রাইম বের করতে হবে ফাইন আমরা একটা একটা করে বের করব তো একটু খেয়াল করে দেখেন এই যে প্যারালাল ব্রাঞ্চটা আছে সেটা এই পয়েন্টের সাথে ঠিক প্যারালালি কানেক্টেড মাঝখানে যেহেতু কিছু নাই তার মানে এই পয়েন্ট আর এই পয়েন্ট সেম পয়েন্ট না আবার এই পয়েন্ট আর এই পয়েন্ট সেম পয়েন্ট তাহলে দেখেন 
এইখানে যে ভোল্টেজটা আমরা পাবো আমরা যদি এই যে কোনো একটা ব্রাঞ্চে ভোল্টমিটার ধরি তাহলে সেম ভোল্টেজই পাওয়া যাবে এতে কি কারো কোনো কনফিউশন আছে কারো কোনো দ্বিমত আছে যে আমি এইখানে ভোল্টমিটার ধরলে যে ভোল্টেজ পাবো এই দুটো প্যারাল ব্রাঞ্চের মধ্যেও যদি আমি ভোল্টমিটার ধরি তাহলে আমি সেম ভোল্টেজই পাবো এই বিষয়ে কি সবাই একমত ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমাদের প্যারালাল সার্কিটের ক্যারেক্টারিস্টিক্স যে প্যারালালি ভোল্টেজ গুলো সেম থাকে তাহলে দেখেন আপনি এই ব্রাঞ্চের ভোল্টেজ জানেন এই ব্রাঞ্চের আপনি ইম্পিডেন্সের মান জানেন তাহলে আমার এই এক একটা ব্রাঞ্চে কি পরিমাণ কারেন্ট যাচ্ছে আমি ক্যালকুলেট করতে পারবো কারণ আমার সূত্র কি আমার সূত্র হচ্ছে ভি ইজ ইকাল টু আই জেড তো আমার তো এখানে জেড বলতে হচ্ছে ওই ইম্পিডেন্স তাহলে আমার আই সমান সমান হবে ভি ডিভাইডেড বাই জেড ওকে তাহলে আমি একটা একটা করে কারেন্ট বের করতে পারবো আই ডাব্লু এবং আই এম তো আমরা এই সূত্র ইউজ করে এই কারেন্ট গুলো বের করে ফেলতেছি দেখেন আমার আই ডাব্লু সমান সমান কি হবে ই ওয়ান ডিভাইডেড বাই আর নট তো এখানে আর নট কে হচ্ছে ওরা লিখেছে কোন ফর্মে এটা হচ্ছে রেক্টেঙ্গুলার ফর্মে লিখেছে আপনি যদি পোলার ফর্মে লিখতে চান তাহলে পোলার ফর্মটা হবে এরকম আর অ্যাঙ্গেল জিরো ডিগ্রি দ্যাট মিনস এই যে ষোলোশো অষ্টআশি অ্যাঙ্গেল জিরো ডিগ্রি বুঝতে পারছেন তো ওরা হচ্ছে এটাকে এই পোলার ফর্মে লিখছে পোলার ফর্মে মানে কি আর প্লাস জে এক্স তো আমার এই ব্রাঞ্চে তো কোনো এক্স নাই দ্যাটস ওয়াই এখানে হচ্ছে জিরো আর এটা হচ্ছে শুধুমাত্র মান আপনি পোলার ফর্মে লিখলে এভাবে লিখবেন অ্যাঙ্গেল জিরো ডিগ্রি এটাকে ভাগ করলে আমরা এখানে একটা কারেন্ট পাচ্ছি আই ডাব্লু তো আপনি এটাকেও পোলার ফর্মে লিখে নেবেন তাহলে আমাদের জন্য সুবিধা কারণ সবগুলো আমরা একই ফর্মে রাখার চেষ্টা করব। দেন একই ওয়েতে আমি আই এম যদি বের করতে চাই আই এম সমান সমান হবে কি ই ওয়ান ডিভাইডেড বাই এক্স নট তো এক্স নট এর ক্ষেত্রে আপনি যদি এই একই ভাবে পোলার ফর্মে লিখতে চান তাহলে এক্স এর ক্ষেত্রে হবে হচ্ছে অ্যাঙ্গেল প্লাস নাইনটি ডিগ্রি ঠিক আছে তার মানে এটা নিচে হচ্ছে এইভাবে লিখবেন টু ফিফটি সিক্স অ্যাঙ্গেল নাইনটি ডিগ্রি অথবা যদি আপনি রেক্টেঙ্গুলার ফর্মে লিখতে চান তাহলে এইভাবে লিখতে হবে যে আর প্লাস জে এক্স এখানে তো কোনো আর নাই দ্যাটস ওয়াই জিরো আর এক্স এর মান হচ্ছে টু ফিফটি সিক্স ওকে যে কোনো এক ফর্মে লিখবো আয়দার পোলার ওর রেক্টেঙ্গুলার তারপর আমরা আমরা ভাগ দিলে আমরা এই ভ্যালুটা পাবো তো আই ডাব্লু এবং আই এম দুটো মান পেয়ে গেছি তাহলে আই নট সমান সমান কি হবে এই দুটো প্যারামিটার কে আমাদের ভেক্টর সাম করতে হবে মানে আপনি ক্যালকুলেটারে কমপ্লেক্স মোড এনে যোগ করবেন ওকে যোগ করলে আমরা এখানে টোটাল কারেন্ট পাচ্ছি নো লোড কারেন্ট এই আই নোট কারেন্টটা পেয়ে যাচ্ছি তাহলে আমাদের একটা কারেন্টের ভ্যালু বের করা হয়েছে এখন বাকি আছে কে আই টু প্রাইম এখন আই টু প্রাইম এর মান কি ছিল আই টু প্রাইম সমান সমান ছিল হচ্ছে কে ইন্টু আই টু এটা আমরা লাস্ট ক্লাসে দেখছি তাহলে আমরা তো এই যে দেখেন আই টু কিন্তু আগেই বের করা আছে হ্যাঁ এবং কে এর মানও আগেই বের করা আছে তাহলে আমরা আই টু প্রাইমও বের করতে পারবো सबाई बोलें मैं परीक्षा सेम जो ना कितन आस प्रथम पैरामिटर गुल चेन्ज आसते ठीक है एक এই পাওয়ার ফ্যাক্টরের ভ্যালুটা চেঞ্জ আসতে পারে আর একটা পরিবর্তন হচ্ছে এটা ল্যাগিং এর পরিবর্তে লিডিং আসতে পারে 
লিডিং হলে কি পরিবর্তন হবে এই অ্যাঙ্গেলটা এই অ্যাঙ্গেলটা হয়ে যাবে প্লাস এটা যদি প্লাস হয় আপনি দেখবেন সব ক্যালকুলেশন চেঞ্জ হয়ে গেছে মানে সূত্র ঠিক আছে প্রসেস ঠিক থাকবে মান চেঞ্জ হয়ে যাবে ঠিক আছে আর চেঞ্জ আসতে পারে এখানে বলা হয়েছে এক্সাক্ট একই ব্যালেন্স সার্কিট যদি সিম্প্লিফাইড বলা থাকে সিম্প্লিফাইডটা হলে এই অংশটা চলে যাবে এইখানে বুঝতে পারছেন তো এইরকম কিছু পরিবর্তন আসতে পারে আর এরকম কিছু পরিবর্তন দিয়ে আপনারা নিজেরা একটু চেষ্টা করতে পারেন ওকে তাহলে কি কি পরিবর্তন বললাম এই মানগুলোর পরিবর্তন হতে পারে পাওয়ার ফ্যাক্টর ল্যাগিং এর বদলে লিডিং হতে পারে আর এক্সাক্ট ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিট এর পরিবর্তে সিম্প্লিফাইড ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিট বলা থাকতে পারে ঠিক আছে এই হচ্ছে আমার পসিবল চেঞ্জেস সবাই বুঝতে পারছি यस मैम রেসপন্স শুধু হাতে গোনা দুই তিন জনই করেন বাকিরা যে আসলে কি বুঝতেছেন না বুঝতেছেন আই হ্যাভ নো আইডিয়া আচ্ছা তাহলে এটা থাকলো এটা আমরা করেছি এখন একটা ডেফিনেশন দেখব এটা হচ্ছে যে ভোল্টেজ রেগুলেশন রেগুলেশন বলতে কি বুঝি রেগুলেশন হচ্ছে আপনার নো লোড ভোল্টেজ এবং ফুল লোড ভোল্টেজের যে মধ্যবর্তী ডিফারেন্স এটাকে বলা হয় ভোল্টেজ রেগুলেশন যেমন ধরেন আমার ট্রান্সফর্মার নো লোড কন্ডিশনে আমি তার সেকেন্ডারি সাইড এর এক ভোল্টেজটা মেজার করলাম এবং পেলাম হান্ড্রেড ভোল্ট এবং লোডেড করার পর আমি আবার সেকেন্ডারি সাইড এর ভোল্টেজটা মাপলাম এবং ভোল্টেজ পেলাম নাইনটি ভোল্ট তাহলে আমার এখানে রেগুলেশন হবে হচ্ছে নো লোড ভোল্টেজ মাইনাস ফুল লোড ভোল্টেজ এবং এটাকে নো লোড ভোল্টেজের পার্সেন্টেজ আকারে প্রকাশ করা হয় তাহলে দেখেন তো রেগুলেশন কত হয় হান্ড্রেড মাইনাস নাইনটি ডিভাইডেড বাই হান্ড্রেড এবং এটাকে আবার পার্সেন্টেজ আকারে প্রকাশ করা হবে ওকে তাহলে আমার রেগুলেশন হচ্ছে টেন পার্সেন্ট এবং এটা অ্যারিথমেটিক ডিফারেন্স আপনার এখানে অ্যাঙ্গেল অ্যাঙ্গেলের প্রয়োজন নাই নট ফেজ ডিফারেন্স এটা হচ্ছে শুধুমাত্র তার অ্যারিথমেটিক ডিফারেন্সটা এখন বলেন তো রেগুলেশন বেশি ভালো নাকি কম ভালো রেগুলেশন যদি বেশি হয় টোয়েন্টি পার্সেন্ট হয় তাহলে এই ভ্যালুটা ভালো মেশিনের জন্য নাকি রেগুলেশন যদি কম থাকে এটা ভালো কোনটা ভালো रेगुलेशन तो अपना नो लोड कंडिशन ছিল হান্ড্রেড ভোল্ট লোড কানেক্ট করার পরে আপনি ভোল্টেজ পাচ্ছেন নাইনটি ভোল্ট তাহলে মাঝখানে যে দশ ভোল্ট এটা কি হয়েছে এটা লস হয়েছে না জি ম্যাডাম তাইলে হচ্ছে রেগুলেশন বেশি রেগুলেশন বেশি থাকে আরো সমস্যা রাইট রেগুলেশন যত কম হবে মেশিনটা তত এফিসিয়েন্ট রেগুলেশন বেশি মানে কি আপনার লসও বেশি মানে দেখেন আপনি লোড কানেক্ট করার আগে আপনি একশো ভোল্ট পাচ্ছেন লোড কানেক্ট করলে আপনি নব্বই ভোল্ট পাচ্ছেন মাঝখানে দশ ভোল্ট তো আপনার কি হচ্ছে লস হয়ে যাচ্ছে তাহলে রেগুলেশন যত কম থাকবে তত বেটার এটা জাস্ট এটা জানার জন্য ডেফিনেশন এখন আমরা আসি ট্রান্সফর্মার টেস্ট ঠিক আছে এখন ট্রান্সফর্মারে দুই ধরনের টেস্ট করা হয় একটা হচ্ছে ওপেন সার্কিট টেস্ট ওপেন সার্কিট মানে হচ্ছে সেকেন্ডারি সাইডে আমরা কোন লোড কানেক্ট করব না এটাকে ওপেন রাখবো এই জন্য বলা হচ্ছে ওপেন সার্কিট টেস্ট অথবা নো লোড টেস্ট আর একটা হচ্ছে শর্ট সার্কিট টেস্ট এটা হচ্ছে সেকেন্ডারি সাইডটাকে শর্ট করে রাখবো এই দুই ধরনের টেস্ট করা হয় তো এই টেস্ট করার উদ্দেশ্যটা কি টেস্ট করার উদ্দেশ্য হচ্ছে আপনি যদি ট্রান্সফর্মারের এফিসিয়েন্সি বের করতে চান আবার ট্রান্সফর্মারের যে ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিটের যে প্যারামিটার গুলি কি কি প্যারামিটার আর নট এক্স নট তারপরে হচ্ছে আর ওয়ান আর টু 
আমি যদি এই ইকুইভালেন্ট সার্কিটের প্যারামিটার গুলোকে বের করতে চাই তখন আমার এই টেস্ট গুলো করতে হবে আপনার এই ইকুইভালেন্ট সার্কিটের প্যারামিটার গুলো বের করাটা জরুরি কেন ট্রান্সফর্মার তো একটা মেশিন ঠিক আছে এই মেশিনের সাথে আপনার এই সব ওয়াইন্ডিং এর রেজিস্টেন্স রিয়াক্টেন্স এই প্যারামিটার গুলো আসবে না আপনি যদি এই মেশিনটা নিয়ে অ্যানালাইসিস করতে চান যে তার মধ্যে কতটুকু লস হচ্ছে তার আপনি এখানে ভোল্টেজ দিলে আউটপুটে কতটুকু ভোল্টেজ পাবেন এই জিনিসগুলো যদি আমরা অ্যানালাইসিস করতে চাই মেশিনের এফিসিয়েন্সি যদি বের করতে চাই তাহলে আমাকে এই প্যারামিটার গুলো কোনটার মান কত এগুলো আমাকে জানতে হবে এই মানগুলো বের করার জন্য আমরা এই দুই ধরনের টেস্ট করতে পারি ঠিক আছে একটা হচ্ছে ওপেন সার্কিট টেস্ট আর একটা হচ্ছে শর্ট সার্কিট টেস্ট তো ওপেন সার্কিট টেস্ট এর ক্ষেত্রে কি কি জিনিস পাওয়া যায় ওপেন সার্কিট টেস্ট করলে আমরা ট্রান্সফর্মারের যে আয়রন লস হয় বা যে কোর লস হয় আমরা সেই কোর লস এর মানটা বের করতে পারবো আর হচ্ছে আমাদের নো লোড ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিটের যে প্যারামিটার আর নট এবং এক্স নট এই দুটো ভ্যালু আমরা বের করতে পারবো ঠিক আছে আমি একটু আবার ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিটটাতে যাই দেখেন আমাদের এই যে ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিটটা ছিল আমি এই ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিটটা যদি প্লট করতে চাই হ্যাঁ তাহলে আমার এখানে কি কি প্যারামিটার আছে এই প্রাইমারি সাইড এর আর ওয়ান এক্স ওয়ান আর টু এক্স টু যেগুলোকে আবার যদি আমি রেফার টু প্রাইমারি বা রেফার টু সেকেন্ডারিতে করি তাহলে একত্রে এভাবে লেখা যায় ঠিক আছে তার মানে এইটা এই ব্রাঞ্চটা কিন্তু কি বলছে এই ব্রাঞ্চটার নাম হচ্ছে নো লোড ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিট এটা মনে হয় গত ক্লাসও আমি আপনাদেরকে যে বলছিলাম যে এই ব্রাঞ্চটাকে বলা হয় প্যারালাল যে ব্রাঞ্চটা আছে আর নট এক্স নট এটা নাম হচ্ছে নো লোড ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিট অব দ্য ট্রান্সফর্মার তাহলে এই ব্রাঞ্চের প্যারামিটারের মান যদি আমরা জানতে চাই তাহলে আমাদেরকে হচ্ছে টেস্ট করতে হবে সেটা হচ্ছে ওপেন সার্কিট টেস্ট ওকে তাহলে ওপেন সার্কিট টেস্ট থেকে আপনি কি কি ইনফরমেশন পাচ্ছেন এক হচ্ছে টোটাল কোর লস কতটুকু হচ্ছে সেই ভ্যালুটা আপনি বের করতে পারবেন এটা একটা আর হচ্ছে এই যে আমাদের ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিটের যে দুটো প্যারামিটার আছে আর নট এক্স নট এই দুটো প্যারামিটার এর মান বের করা যাবে ঠিক আছে আচ্ছা এখন যদি আপনার পরীক্ষায় প্রশ্ন আছে আসে যে কিভাবে ট্রান্সফর্মারের নো লোড ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিট এর মান বের করা যায় তার মানে কি আর নট এবং এক্স নট এর মান কিভাবে বের করা যায় তাহলে উত্তর কি হবে উত্তর হচ্ছে ওপেন সার্কিট টেস্ট বুঝতে পারছেন সরাসরি আপনাকে যদি বলা না থাকে যে ওপেন সার্কিট টেস্ট কিভাবে করে লেখো এভাবে বলা নাও থাকতে পারে হয়তো বলা থাকবে যে ট্রান্সফর্মারের নো লোড ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিট এর প্যারামিটার গুলো কিভাবে বের করা যায় সেই প্রসেসটা লেখো তখন আপনার অ্যান্সার হবে কি তখন অ্যান্সার হবে ওপেন সার্কিট টেস্ট বা এটার আরেকটা নাম আছে সেটা হচ্ছে নো লোড টেস্ট বুঝতে পারছেন প্রশ্ন এইভাবে একটু ঘুরে আসে আর তখনই আপনারা পারেন না তো এটা কিন্তু সবই পড়ানো হয় জাস্ট হচ্ছে একটু খেয়াল করে শোনা এবং একটু নোট ডাউন করে রাখা তাহলে এখন আমরা আসি যে ওপেন সার্কিট টেস্ট কিভাবে করা যায় উম তো আমরা এই যে একটা ট্রান্সফর্মার নিয়েছি হ্যাঁ এবং ট্রান্সফর্মারের তার যে সেকেন্ডারি সাইড সেকেন্ডারি সাইডটাকে আমরা ওপেন রাখছি এখন ট্রান্সফর্মারের তো দুটো সাইড থাকে একটা হচ্ছে তার লো ভোল্টেজ সাইড আর একটা হচ্ছে হাই ভোল্টেজ সাইড তো নর্মালি কি করা হয় হাই ভোল্টেজ সাইডটাকে ওপেন রাখা হয় এবং তার যে লো ভোল্টেজ সাইড যেটা আছে লো ভোল্টেজ সাইড আমরা রেটেড ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করব নাও হোয়াট ইজ রেটেড ভোল্টেজ রেটেড ভোল্টেজ হচ্ছে ট্রান্সফর্মারের নেম প্লেটে যে ভোল্টেজটা দেওয়া থাকবে যেমন একটু আগে আমরা ম্যাথ করেছিলাম ফর্টি ফাইভ হান্ড্রেড স্ল্যাশ সিক্সটিন থাউজেন্ড তার মানে এটা হচ্ছে তার রেটেড ভোল্টেজ বি ওয়ান বি টু তাহলে আমার এখানে কি বলা হচ্ছে যে আমাকে প্রথমে কি করতে হবে তার লো ভোল্টেজ সাইডে রেটেড ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করতে হবে তাহলে আমি এই যে লো ভোল্টেজ সাইডে কি করব রেটেড ভোল্টেজ কত ফর্টি ফাইভ হান্ড্রেড এই ভোল্টেজটা আমরা অ্যাপ্লাই করব ওকে দেন এটা যেহেতু টেস্ট আমার এখানে মেজারমেন্টের জন্য কিছু ইকুইপমেন্ট প্লেস করতে হবে আর কিন্তু কিছু নাই এখানে এই যে ভি দেখতে পাচ্ছেন এ দেখতে পাচ্ছেন তারপরে এই যে একটা বক্স দেখতে পাচ্ছেন এগুলো হচ্ছে ইকুইপমেন্ট আপনার টেস্টিং এর জন্য যতটুকু জিনিস দরকার অলরেডি আমরা বলছি আমার হাইটেনশন সাইডটা থাকবে ওপেন 
আর লো টেনশন সাইডে আমি একটা ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করব কত ভোল্ট তার রেটেড ভোল্টেজটা অ্যাপ্লাই করতে হবে দেন মেজারমেন্টের জন্য আমার কিছু ইকুইপমেন্ট প্লেস করতে হবে কি কি ইকুইপমেন্ট একটা ভোল্ট মিটার লাগবে আমরা কত ভোল্টেজ দিচ্ছি এটা মাপার জন্য এই যেখানে ভোল্টেজটা দিলাম তার সাথে প্যারালালি আমরা একটা এই যে ভোল্ট মিটার কানেক্ট করছি তারপর আমার এই নো লোড এখন তো সেকেন্ডারি সাইড লোড নাই তাহলে সেকেন্ডারি কারেন্ট কত জিরো বাট প্রাইমারিতে তো একটা কারেন্ট যাবে যেটাকে কি বলে নো লোড কারেন্ট আই নট তো কত কারেন্ট যাচ্ছে এটা মাপার জন্য আমরা প্রাইমারিতে একটা অ্যামিটার বসাবো এখন এই অ্যামিটার আপনি এখানেও বসাতে পারেন এখানেও বসাতে পারেন কোন সমস্যা নাই কারণ আপনার সিরিজে কারেন্ট সেম থাকে ওকে তো আমি একটা অ্যামিটার বসাবো আর হচ্ছে একটা ওয়াট মিটার বসাবো এখন ওয়াট মিটার কি ওয়াট মিটার হচ্ছে যেটা দিয়ে আপনার রিয়েল পাওয়ার মেজার করা যায় এমন একটা ডিভাইস এর নাম হচ্ছে ওয়াট মিটার ওয়াট থেকে বুঝতে পারছি যেটা দিয়ে আপনি ওয়াট মাপতে পারবেন রিয়েল পাওয়ার মাপতে পারবেন এমন একটা ডিভাইস এর নাম হচ্ছে ওয়াট মিটার ওয়াট মিটারটা কে যে বক্স যেটা দেখতে পাচ্ছেন ওয়াট মিটারটা এখানে প্লেস করা হয়েছে ওয়াট মিটার এর কাজ কি ওয়াট মিটার হচ্ছে আমার এই প্রাইমারি সাইডে কতটুকু পাওয়ার আমার এই ট্রান্সফর্মারটা অ্যাবজর্ভ করতেছে সেটা সে হচ্ছে ডিটারমাইন করতে পারবে ঠিক আছে তো আপনারা এর আগেও দেখছেন যে আমরা সেকেন্ডারিতে কোনো লোড কানেক্ট না করলেও প্রাইমারিতে একটা পাওয়ার কিন্তু ট্রান্সফর্মার কনজিউম করে যেটা ছিল নো লোড পাওয়ার ডাবলু নট এবং এটা সূত্র কি এটা সূত্র হচ্ছে ভি ওয়ান আই নট কস ফাই নট এবং এটাকে আমরা বলেছিলাম কি নো লোড পাওয়ার এবং এই পুরো পাওয়ারটাই কি লস কি ধরনের লস এটার মধ্যে ছিল আবার দুই ধরনের লস এক হচ্ছে পুরোটাই হচ্ছে কোর লস মানে সম্পূর্ণ কোর লস আর সামান্য কপার লস খুব স্মল খুব স্মল কপার লস যেটাকে চাইলে আমরা নেগলেক্ট করতে পারি যদি নেগলেক্ট করি তাহলে বলা যাবে কি পুরোটাই কোর লস তাহলে আমি যদি এখানে একটা ওয়াট মিটার বসাই সে কি দেখাবে সে দেখাবে আমার ট্রান্সফর্মারটা কতটুকু পাওয়ার নিজে কনজিউম করতেছে এবং এই পাওয়ারটাই কি এই পাওয়ারটাই হচ্ছে আমার নো লোড পাওয়ার ডাবলু নট যেটা কিনা পুরোটাই टार्गेट की এই আই নট ভি আর ডাবলু নট এই মানগুলো দিয়ে কিভাবে আর নট এক্স নট বের করা যায় সেটা আমরা একটু দেখব আমাদের কিছু ম্যাথমেটিক্যাল ক্যালকুলেশন আছে আমি এটা ক্লিয়ার করে দিলাম ক্লিয়ার করে আমি পরের পেজে যাচ্ছি এটা হচ্ছে একটা ওয়াট মিটারের ছবি আপনারা ল্যাবে কি এখনো পর্যন্ত ওয়াট মিটার ব্যবহার দেখেছেন কোন ল্যাবে নো ম্যাম আপনাদের মেশিন ল্যাবে কি ওয়াট মিটারের ব্যবহার দেখানো হয়েছে पटेंसियल क যার কাজ হচ্ছে ভোল্টেজ মেজার করা তো আলটিমেটলি ভোল্টেজ এবং কারেন্ট এটা গুণ করে সে হচ্ছে একটা অ্যাভারেজ পাওয়ার শো করে এবং এই অ্যাভারেজ পাওয়ারটা এই যে দেখতে পাচ্ছেন যে অনেকগুলো কাটা আছে এবং সে হচ্ছে এরকম ডিফ্লেকশন দেয় কতটুকু পাওয়ার তো এখান থেকে দেখে বোঝা যায় যে আসলে সে কতটুকু পাওয়ার মেজার করতেছে তো সে হচ্ছে মোটামুটি একটা এখান থেকে একটা মান দিবে যে এখানে কতটুকু পাওয়ার আসলে কনজিউম হচ্ছে ঠিক আছে তো এখানেও ওয়াট মিটারটা এই যে দেখেন দুটো কয়েল এই সিরিজের যে কয়েলটা এটা হচ্ছে কারেন্ট কয়েল আর প্যারালাল যে কয়েলটা এটা হচ্ছে পটেন্সিয়াল কয়েল আচ্ছা নেটওয়ার্ক এর সমস্যা হচ্ছে কি আমার সাইড এন্ড থেকে নাকি আপনাদের এন্ড থেকে মানে আমি আমার কথা বাকিটা শুনতে পাচ্ছেন জি স্যার জি মিস यस मैम আচ্ছা 152 আপনার এন্ডে মনে হয় একটু নেটওয়ার্ক ইস্যু হচ্ছে দেখেন কথাগুলো বেদে বেদে আসছে এইজন্য সবার সবার কি আমার কথাগুলো বেঁধে বেঁধে আসছে 
প্যারামিটার পাবো তাহলে এই যে নোলো ডিকুইভ্যালেন্ট সার্কিট টা আমরা যে ড্র করলাম ঠিক আছে তাহলে এতটুকু ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিট কার এটা হচ্ছে ট্রান্সফর্মারের নোলো ट्रांसफर्मर কতটুকু আয়রন লস হচ্ছে এটা আমরা পাচ্ছি কোথা থেকে ওয়াট মিটার রিডিং থেকে তাহলে ডাব্লু নট এটাই হচ্ছে কি আমাদের টোটাল আয়রন লস এর ভ্যালুটা শো করবে ওকে অ্যাম্পিটার থেকে পাবো কি নো লোড কারেন্ট আই নট আর ভোল্ট মিটার থেকে পাবো অ্যাপ্লাইড ভোল্টেজ বি ওয়ান এর মান তা আমরা জানি যে নো লোড ইনপুট পাওয়ার ডাব্লু নট ইজ ইকাল টু বি ওয়ান আই নট কস ফাই নট এই সূত্র আমরা আগেই শিখে আসছি তাহলে এখানে দেখেন ডাব্লু নট এর ভ্যালু আপনি জানেন from watt meter v1 apni janen from volt meter i not apni janen from ammeter tahole ami ki ekhan theke ber korte pari na no load power factor phi not is equal to w not divided by ekhane sutro bhul ache v1 divided by i not ber kora jabe no load power factor jabe ekhon dekhen ekhon tahole ami फाइन আর এই ভোল্টেজটা আমরা জানি কোথা থেকে ফ্রম ভোল্ট মিটার তাহলে এটা কি পুরোটা প্যারালাল না প্যারালাল তাহলে এইখানে যে ভোল্টেজ পাবো এখানে ভোল্ট মিটার ধরলেও একই ভোল্টেজ পাবো তাহলে দেখেন আপনি ভোল্টেজ জানেন কারেন্ট জানেন তাহলে এই পাথের রেজিস্টেন্স কত বের করা যাবে এই পাথের রেজিস্টেন্স ইম্পিডেন্স কত বের করা যাবে সূত্র কি সূত্র হচ্ছে ওই যে বি ইজ ইকাল টু আই আর তাহলে আর ইজ ইকাল টু কি হবে বি বাই আই ডাব্লু नेगलेक्ट कर सामान्य कपार लस चाहिए करते
পরীক্ষায় আসে বাবা পরীক্ষায় এটা ব্রড কোয়েশ্চেন হিসেবে আসে অনেকবার আসছে ইম্পর্টেন্ট টপিক হ্যাঁ ফাইনালের জন্য আচ্ছা এখন আমরা আসি শর্ট সার্কিট টেস্টে আমাদের আর একটা যে টেস্ট ছিল যে দুটো টেস্টের কথা বললাম ওপেন সার্কিট টেস্ট অ্যান্ড অ্যানাদার ওয়ান শর্ট সার্কিট টেস্ট তো শর্ট সার্কিট টেস্টের আর একটা নাম হচ্ছে ইম্পিডেন্স টেস্ট একবার পরীক্ষায় আসছিল যে এক্সপ্লেন ইম্পিডেন্স টেস্ট কেউ পারে নাই আল্লাহ রস্তেন কেন পারে নাই কারণ এই টাইটেলটা খেয়ালি করে নাই সবাই শর্ট সার্কিট নামে চিনে তো শর্ট সার্কিট টেস্ট না দিয়ে আসছে হচ্ছে ইম্পিডেন্স টেস্ট কেউ অ্যান্সার করে নেই কারণ ওদের কাছে মনে হয়েছে এটা একটা নতুন টপিক যেটা ক্লাসে পড়ানো হয়নি বাট আলটিমেটলি কিন্তু একটু নামটা দেখেন শর্ট সার্কিট টেস্ট ওর ইম্পিডেন্স টেস্ট মানে দুটো কি সেম জিনিস এখন আসি এই শর্ট সার্কিট টেস্ট থেকে কি কি ইনফরমেশন পাবো শর্ট সার্কিট টেস্ট থেকেও আপনি তিনটা ইনফরমেশন পাবেন এক হচ্ছে টোটাল কপার লস এর ইনফরমেশন পাবেন আর হচ্ছে আমাদের ট্রান্সফর্মারের যে ওয়াইন্ডিং এর ইম্পিডেন্স ইম্পিডেন্স এর ভ্যালু গুলা পাবেন যেমন রেজিস্টেন্স এর ভ্যালু আর জিরো ওয়ান বা আর জিরো টু মানে রেফার টু প্রাইমারি বা রেফার টু সেকেন্ডারি আর হচ্ছে এক্স জিরো ওয়ান বা এক্স জিরো টু রেফার টু প্রাইমারি বা রেফার টু সেকেন্ডারি মানে ওয়াইন্ডিং এর রেজিস্টেন্স এর ভ্যালু গুলা পাওয়া যাবে আর টোটাল কপার লস এর ভ্যালুটা পাওয়া যাবে ঠিক আছে এবং এই টেস্টটার শোন কি করা হবে একটা সাইড কে আমার শর্ট করে দিতে হবে তো ট্রান্সফর্মার ওই যে দুটো সাইড আছে একটা হচ্ছে হাই ভোল্টেজ সাইড আর একটা হচ্ছে লো ভোল্টেজ সাইড তো শর্ট সার্কিট টেস্টের সময় আমরা লো ভোল্টেজ সাইডটাকে শর্ট করব ঠিক আছে কেয়ারফুল কোন সাইডটাকে শর্ট করলাম লো ভোল্টেজ যে সাইডটা আছে এটাকে শর্ট করে দিলাম আচ্ছা আমার কথা কি শুনতে পাচ্ছেন আমার সাইড আজান দিচ্ছে তো আমরা একটু দুই মিনিট একটু অফ থাকি তারপরে আবার স্টার্ট করবো নি ঠিক আছে আমরা স্টার্ট করলাম আবার কি বলেছি লো ভোল্টেজ সাইডটাকে আমরা শর্ট করব আর ইনস্ট্রুমেন্ট গুলো আমরা হচ্ছে হাই ভোল্টেজ সাইডে প্লেস করব ঠিক আছে তো সেকেন্ডারি সাইডটা যেহেতু শর্ট দেখেন এই সাইড আসলে আপনার রেজিস্টেন্স এর পরিমাণ হচ্ছে অলমোস্ট জিরো ঠিক আছে তারপর আপনি প্রাইমারিতে যদি সামান্য ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করেন সেকেন্ডারিতে আপনার অনেক হিউজ পরিমাণ কারেন্ট ফ্লো হবে 
কারণ কি সেকেন্ডারি স্টার এর ইম্পর্টেন্সটা খুব ছোট ওকে তো সেকেন্ডারিতে যদি আপনার বেশি কারেন্ট ফ্লো হয় সেই অনুযায়ী প্রাইমারি সাইডেও কিন্তু তার করসপন্ডিং কারেন্টটা ফ্লো হতে থাকবে তা আমাদের টার্গেট কি আমাদের টার্গেট হচ্ছে প্রাইমারি সাইড এবং সেকেন্ডারি সাইডের মধ্য দিয়ে ফুল লোড কারেন্ট ফ্লো করান ফুল লোড কারেন্ট বা যেটাকে আমরা বলি হচ্ছে রেটেড কারেন্ট ফ্লো করানো আগের যে মেথডটা ছিল সেখানে আমরা দিয়েছিলাম কি রেটেড ভোল্টেজ আর এখন আমাদের টার্গেট কি রেটেড কারেন্ট ফ্লো করাবো ঠিক আছে তো এই জন্য আমরা প্রাইমারি সাইডে সরাসরি এখানে রেটেড ভোল্টেজটা অ্যাপ্লাই না করে এখানে আমরা ভোল্টেজটাকে গ্র্যাজুয়ালি বাড়াবো এই জন্য এখানে একটা অ্যারো চিহ্ন দেওয়া হয়েছে আপনারা জানেন যে আহ ভ্যারিয়েবল কোনো কোয়ান্টিটি এটাকে এরকম অ্যারো দিয়ে প্রকাশ করা হয় যেমন আমরা লাস্ট সেমিস্টারে দিচ্ছি সেটা মেদার করার জন্য আমরা এখানে একটা ভোল্ট মিটার ব্যবহার করলাম এটা ভোল্ট মিটার আর ভিএসি এসি সাবস্ক্রিপ্ট হচ্ছে ফর শর্ট সার্কিট তো কতটুকু ভোল্টেজ আমরা দিলাম সেটা মেদার করবে এই ভোল্ট মিটার তারপর আমার এই প্রাইমারি সাইডে কতটুকু কারেন্ট ফ্লো হচ্ছে এইটা মেজার করার জন্য আমরা এখানে একটা অ্যামিটার বসাচ্ছি সে দেখাবে কি প্রাইমারি সাইডের টোটাল কারেন্ট রেটেড কারেন্ট বা ফুল লোড কারেন্ট আর এখানে কতটুকু সে যে সেকেন্ডারিটা আপনার দেখেন শর্ট আলটিমেটলি আপনি কোনো লোড কারেন্ট কানেক্ট করেন নাই তাহলে এখানে কি হবে পুরো যে পাওয়ারটা আছে পুরোটাই কি লস হবে এবং এই লসটাই হচ্ছে আমাদের টোটাল কপার লস কেন টোটাল কপার লস কারণ কপার লস ডিপেন্ড করে কার উপরে আই স্কোয়ার আর কারেন্টের ম্যাগনিচিউডের উপর ডিপেন্ড করে তো আমরা এমন একটা ভোল্টেজ দিব যাতে করে আমার এই সার্কিটের মধ্য দিয়ে যেন তার রেটেড কারেন্টটা ফ্লো হয় মানে আমি যদি সেকেন্ডারিতে লোড কানেক্ট করতাম তাহলে আমার যত কারেন্ট ফ্লো হওয়ার কথা এখনো যেন ঠিক সেই পরিমাণ কারেন্টটি ফ্লো হয় ওকে এমন ভাবে আমি ভোল্টেজটা এখানে অ্যাপ্লাই করবো তাহলে যেহেতু আমার ফুল লোড কারেন্ট ফ্লো হচ্ছে তাহলে এইখানে আমার যে লসটা হবে সম্পূর্ণ লসটাই কি বলা যায় কপার লস এবং ওয়াট মিটার সেই লসের পরিমাণটাই সে হচ্ছে এখানে ডিটেক্ট করবে ডিটারমাইন করবে হ্যাঁ এখন বলতে পারেন যে এখানে কোর লস আছে কিনা হ্যাঁ এখানে সামান্য কোর লস হবে বাট এই ভোল্টেজটা রেটেড ভোল্টেজ না আমরা এখানে সামান্য ভোল্টেজ দিব দেখা যাবে যে এটা হয়তো আপনার দুই থেকে দশ ভোল্টের মতো দিলেই আমার প্রাইমারি সাইডের মধ্যে তার রেটেড কারেন্টটা ফ্লো করে হম যেহেতু সেকেন্ডারিতে শর্ট সার্কিট তো প্রাইমারিতে খুব সামান্য ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করলে আপনি দেখতে পারবেন যে এখানে তার রেটেড কারেন্টটা ফ্লো হয়ে যাচ্ছে এখন রেটেড কারেন্ট কত এটা আপনি সহজেই ক্যালকুলেট করতে পারবেন আমরা ওই যে অ্যাপারেন্ট পাওয়ারের সূত্র জানি বি ওয়ান আই বি ওয়ান আই ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে অ্যাপারেন্ট পাওয়ার তা আপনার তো ভোল্টেজ তো আপনি জানেন অ্যাপারেন্ট পাওয়ারও দেওয়া থাকে তাহলে এখান থেকে আমার কতটুকু ফুল লোড কারেন্ট আই ওয়ান সমান সমান হবে এস ডিভাইডেড বাই ভি ওয়ান এভাবে করে আপনি কিন্তু জানেন যে আপনার কতটুকু কারেন্ট প্রাইমারিতে ফ্লো হতে পারে তো আমরা ভোল্টেজটাকে আস্তে আস্তে এটা বাড়াবো জিরো থেকে আস্তে আস্তে করে বাড়াতে থাকবো যে মুহূর্তে দেখবো যে আমার অ্যামিটারে ফুল লোড কারেন্ট ফ্লো হচ্ছে আমরা ভোল্টেজটা ওই পয়েন্টে ফিক্সড রাখবো এরপরে আমরা আর বাড়াবো না ঠিক আছে তাহলে এই মুহূর্তে আমার ওয়াট মিটারের যে রিডিং এই রিডিংটা হচ্ছে আমার টোটাল কপার লস হ্যাঁ আর সামান্য কোর লসও আছে বাট কোর লস ডিপেন্ড করে কার উপরে কোর লস ডিপেন্ড করে হচ্ছে ভোল্টেজের উপরে তো আমরা যেহেতু এখানে খুব স্মল মানের একটা ভোল্টেজ দিচ্ছি তো এখানে কোর লসটাও হবে খুব ছোট কোর লস এর মানটাও থাকবে অনেক ছোট ইফ উই কম্পেয়ার ইট টু দ্য কপার লস তো এর জন্য এটাকে চাইলে নেগলেক্ট করা যায় তো আলটিমেটলি এই ওয়াট মিটারের মান এটাকে আমরা বলতে পারি পুরোটাই হচ্ছে কপার লস এর মান সে শো করবে তাহলে তিনটা ডিভাইস এক হচ্ছে ভোল্ট মিটার কতটুকু ভোল্টেজ আমরা অ্যাপ্লাই করলাম সে দেখাবে অ্যামিটারে দেখাবে আমার এই সার্কিটে কতটুকু কারেন্ট যাচ্ছে এটা প্র্যাকটিক্যালি হচ্ছে ফুল লোড কারেন্ট বা রেটেড কারেন্ট আর এখানে আমার যে লসটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে আমার এই ওয়াট মিটারে শো করবে তা আমরা এখান থেকে দেখব যে কিভাবে হচ্ছে এই প্যারামিটার গুলো বের করা যায় ওয়াট মিটার রিডিং থেকে কিন্তু আপনি অলরেডি কপার লস এর মানটা জানেন ঠিক আছে একটা জিনিস কিন্তু আমরা অলরেডি পেয়ে গেছি এবং বাকি এই দুটো ভ্যালু কিভাবে বের করা যায় সেটা আমরা একটু দেখি ওকে তো আমরা যে শর্ট সার্কিট বা ইম্পিডেন্স টেস্ট থেকে কি পাবো আমরা হচ্ছে 
আলটিমেটলি ওই যে আর জিরো ওয়ান এক্স জিরো ওয়ান পাবো তো এই যে সার্কিটটা দেখতে পাচ্ছেন এটাকে বলা হয় ইকুইভালেন্ট সার্কিট অফ ট্রান্সফর্মার অন শর্ট সার্কিট টেস্ট মানে এখান থেকে ওই যে রেফার টু প্রাইমারি বা রেফার টু সেকেন্ডারি আপনি হচ্ছে ভোল্টমিটার থেকে আপনি এই ভ্যালুটা পাবেন এখানে কপার লস এর সূত্রটা কি কপার লস এর সূত্র হচ্ছে আই স্কোয়ার আর এখানে আমার কারেন্ট যাচ্ছে কত কারেন্ট যাচ্ছে আই ওয়ান স্কোয়ার আর এখানে আমার টোটাল রেজিস্টেন্স কত টোটাল রেজিস্টেন্স হচ্ছে আর জিরো ওয়ান এটা কি এটা আমার পুরোটাই কপার লস না এবং আমি কপার লস টা এখানে প্রকাশ করেছি কি দ্বারা পিসি দ্বারা তাহলে আমি এটা লিখতে পারি ইজিকাল টু পিসি ওকে তাহলে দেখেন এই যে পিসি সমান সমান লেখা যায় আই ওয়ান স্কোয়ার আর জিরো ওয়ান ওকে তো পিসির ভ্যালুটা আপনি জানেন কোথার থেকে ওয়াট মিটার থেকে কারেন্টের ভ্যালুটা আপনি জানেন কোথার থেকে অ্যামিটার থেকে তাহলে আমি আর জিরো ওয়ান সমান সমান লিখতে পারি পিসি বাই আই ওয়ান স্কোয়ার তাহলে এখান থেকে আমি এই রেজিস্টেন্স এর ভ্যালুটা ক্যালকুলেট করে বের করতে পারবো ঠিক আছে এটা আমার একটা ভ্যালু বের করা শেষ ওকে তো এই যে সার্কিটটা এটা একটা ক্লোজ সার্কিট দেখেন আপনি ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করছেন আপনার এই টার্মিনালটা শর্ট মাঝখানে রেজিস্টেন্স আছে রিয়াক্টেন্স আছে তো এইখানে আমি যদি ইম্পিডেন্স বের করতে চাই ইম্পিডেন্স সমান সমান কি ওইটা ওই হোম স্ল থেকে আসছে বি ইজ ইকাল টু আই ज कतटुकुमारो समान लेखा जाए অ্যাপ্লাইড ভোল্টেজ ভি এস সি ডিভাইডেড বাই প্রাইমারি কারেন্ট আই ওয়ান তাহলে আমি এই ভোল্টেজ আর কারেন্টকে যদি আমি ভাগ দিই রেশিও করি তাহলে আমি কি পাচ্ছি আমি টোটাল ইম্পিডেন্স পাচ্ছি রেফার টু প্রাইমারি ঠিক আছে ভি এস সি ডিভাইডেড বাই আই ওয়ান তাহলে আর জিরো ওয়ান এবং জেড জিরো ওয়ান বের হইল তাহলে আমি রিয়াক্টেন্সও বের করতে পারবো এক্স সমান সমান হবে রুট ওভার জেড স্কোয়ার মাইনাস আর স্কোয়ার তাহলে এখান থেকে সেটাও করা যাবে কিভাবে ওই যে এইখানে যে আমি যে পাওয়ারটা পাচ্ছি পি পি সমান সমান কি ভোল্টেজ কারেন্ট এবং এদের মধ্যবর্তী অ্যাঙ্গেল তাহলে এই মধ্যবর্তী অ্যাঙ্গেলের কোশ্চাইন मैडम কারণ হচ্ছে আমরা ইকুইপমেন্ট গুলো দেখেন প্লেস করছিলাম প্রাইমারি সাইড এ এই যে প্রাইমারি সাইড হচ্ছে তার ইকুইপমেন্ট গুলো প্লেস করা হয়েছে তাহলে আমরা যে ভ্যালু গুলো পাচ্ছি এগুলো হবে রেফার টু প্রাইমারি বুঝতে পেরেছেন এই জন্য রেফার টু প্রাইমারি বাট এখান থেকে আপনি আর জিরো টু এক জিরো টু এগুলো বের করতে পারেন কিভাবে আপনি যদি আর জিরো টু এক জিরো বের করতে পারেন তাহলে ওই যে কে স্কোয়ার দ্বারা মাল্টিপ্লাই বা ডিভাইড করে নিতে হবে মানে আপনি তো অলরেডি একটা ভ্যালু পেয়ে যাচ্ছেন রেফার টু প্রাইমারি আপনি যদি এটাকে আবার রেফার টু সেকেন্ডারি করতে চান তাহলে কি সূত্র অনুযায়ী মানে যে কোনো একটা সাইড আপনি মেজারমেন্ট করেন করে 
আপনি অন্য একটা সাইডের জন্য ভ্যালুগুলো যদি বের করতে চান তাহলে ওই যে কেস কোড দ্বারা গুণ ভাগ করে এইগুলো করা সম্ভব হবে তাহলে এই ছিল আমাদের দুটো টেস্ট পরীক্ষায় এগুলো আসে ব্রড কোয়েশ্চেন হিসেবে আসে আর এই যে যে সূত্রগুলো দেখলেন এই সূত্রগুলো ব্যবহার করে আমাদের ম্যাথমেটিক্স আছে তা আমরা এখানে একটা ম্যাথ করব এই ম্যাথটা করলে আজকে আমরা আমাদের শেষে তো ম্যাথে কি বলা হচ্ছে একটু দেখেন আহ টোয়েন্টি টু হান্ড্রেড কে ভি এ টু থাউজেন্ড বাই ফোর হান্ড্রেড ফোরটি ভোল্ট ফিফটি হার্জ সিঙ্গেল ফেস ট্রান্সফর্মার গেভ দ্য ফলোয়িং টেস্ট রেজাল্ট ওপেন সার্কিট টেস্টের রেজাল্ট গুলো এখানে দেওয়া আছে শর্ট সার্কিট টেস্টের রেজাল্ট গুলো এখানে দেওয়া আছে বলা হচ্ছে অপটিং দা ইকুইভালেন্ট সার্কিট রেফার টু হাই ভোল্টেজ সাইড মানে ইকুইভালেন্ট সার্কিটটা আপনাকে কনস্ট্রাক্ট করতে হবে তার মানে কি তার মানে হচ্ছে আপনার ইকুইভালেন্ট সার্কিটের যে প্যারামিটার গুলি আর নট এক্স নট তারপর ওই যে আর জিরো ওয়ান বা আর জিরো টু এক্স জিরো ওয়ান অথবা এক্স জিরো টু এই সব প্যারামিটার গুলো আপনাকে বের করতে হবে বের করে আলটিমেটলি ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিট আঁকতে হবে এবং এটা কি রেফার টু হাই ভোল্টেজ সাইড হাই ভোল্টেজ সাইড কোনটা আমাদের এখানে দেখেন আমরা রেশিওটা দেখে নেই স্ল্যাশ এর বাম পাশেরটা কি ভোল্টেজ বেশি তাহলে এটা হাই ভোল্টেজ সাইড স্ল্যাশ এর ডান পাশেরটা কি ভোল্টেজ কম তার মানে এটা লো ভোল্টেজ সাইড তো আমরা জানি কি স্ল্যাশ এর বাম পাশে যেটা থাকে এটাকে বলা হয় প্রাইমারি বি ওয়ান স্ল্যাশ এর ডান পাশে যেটা থাকে এটাকে বলা হয় কি বুঝে নেব হ্যাঁ রেফার টু প্রাইমারি আর একটা জিনিস দেখেন যে ভ্যালু গুলো দেওয়া আছে ওপেন সার্কিট টেস্ট করা হয়েছে কোন সাইড হাই ভোল্টেজ সাইডে মানে হাই ভোল্টেজ সাইডে আমরা ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করছি বাট একটু আগে কিন্তু আমরা পড়ছিলাম কি আমরা ওপেন সার্কিট টেস্ট করার সময় আমরা হচ্ছে হাই ভোল্টেজ সাইডটাকে ওপেন রাখবো আর লো ভোল্টেজ সাইডে হচ্ছে আমরা ইকুইপমেন্ট গুলাকে প্লেস করে সেখানে হচ্ছে মেজারমেন্ট করব এটা হচ্ছে রেকমেন্ডেড বাট উল্টা যে করা যাবে না তা কিন্তু না উল্টাটা করেও আপনি রেজাল্ট পাবেন বাট রেকমেন্ডেড কি রেকমেন্ডেড হচ্ছে ওপেন সার্কিট টেস্টের সময় আমরা হচ্ছে লো ভোল্টেজ সাইডে ইকুইপমেন্ট প্লেস করব আর হাই ভোল্টেজ সাইডটাকে ওপেন রাখবো এটা করার কারণ হচ্ছে হাই ভোল্টেজ সাইডের মনে হয় দুই হাজার ভোল্ট আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল নাও থাকতে পারে বাট চারশো চল্লিশ ভোল্ট আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে হুম এই জন্য বলা হয় যে আমরা টেস্টিং এর সময় লো এই ওপেন সার্কিট টেস্টিং এর সময় টেস্টিংটা করি হচ্ছে লো ভোল্টেজ সাইডে বাট উল্টাও করা যাবে আপনার কাছে যদি দুই হাজার ভোল্ট অ্যাভেলেবেল থাকে দেন হোয়াই নট তো এই যে ম্যাথ করা হয়েছে এই ম্যাথ ম্যাথের যে ভ্যালু গুলো তাদের কাছে এই এত হাই ভোল্টেজ ছিল তারা ইকুইপমেন্ট গুলো হাই ভোল্টেজ সাইডে প্লেস করছে সমস্যা নেই এটাও করা যাবে ওকে দুইটাই করা যায় বাট রেকমেন্ডেড কোনটা একটু আগে যেটা বলছি ওইটা হচ্ছে রেকমেন্ডেড তাহলে দেখেন হাই ভোল্টেজ সাইড ইকুইপমেন্ট গুলো প্লেস করছে তাহলে এখানে কি হয়েছে আহ অ্যাপ্লাই করছে কি আমাদের অ্যাপ্লাই করার কথা হচ্ছে রেটেড ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করার কথা তো প্রাইমারি সাইড এর রেটেড ভোল্টেজ কত রেটেড ভোল্টেজ হচ্ছে টু থাউজেন্ড ফোর এই যে এটা হচ্ছে আমাদের প্রাইমারি সাইড এর অ্যাপ্লাইড ভোল্টেজ তাহলে এটা কি নো নো লোড টেস্ট ওপেন সার্কিট টেস্ট তাহলে এই যে কারেন্ট এটা কি কারেন্ট এটা নো লোড কারেন্ট আই নট আর এই যে ওয়াট মিটার রিডিং এটা পাচ্ছে কোথার থেকে এটা পাওয়ার নো লোড পাওয়ার ডাবলু নট ঠিক আছে এই ভ্যালু গুলো দেওয়া আসছে এটা হচ্ছে ভোল্ট মিটার রিডিং অ্যামিটার রিডিং ওয়াট মিটার রিডিং আর শর্ট সার্কিট টেস্ট থেকে কি পাবো রেটেড কারেন্ট ফ্লো করবে এটা করা হয়েছে লো ভোল্টেজ সাইডে সমস্যা নাই তাহলে আমরা এই ভোল্টেজটা দিচ্ছি কোন সাইডে লো ভোল্টেজ সাইডে এটা হচ্ছে আমাদের ওই যে ভিএসি অ্যাপ্লাইড ভোল্টেজ এটা দেখেন রেটেড ভোল্টেজ না হ্যাঁ এটা আমরা কি করছি সামান্য ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করলেই রেটেড কারেন্ট ফ্লো হচ্ছে এটা হচ্ছে আমাদের লো ভোল্টেজ সাইডে এটা করা হচ্ছে মানে এটা এই কারেন্টটা কি আই টু কারেন্ট মানে লো ভোল্টেজ সাইড থেকে সেকেন্ডারি সাইড তাহলে এই কারেন্টটা হচ্ছে আই টু আর এই পাওয়ারটা হচ্ছে আমাদের পুরোটাই কপার লস হবে এবং এটা হচ্ছে আমাদের ওয়াট মিটার রিডিং থেকে আসতেছে তো এই ভ্যালু গুলা ব্যবহার করে আমাদেরকে হচ্ছে ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিট কনস্ট্রাক্ট করতে হবে তো আমি এটা করি আপনারা একটু আমার সাথে সাথে করেন এই জিনিসগুলা একটু মুছে দিলাম তো প্রথমেই আমরা কি করব আমরা হচ্ছে যে কোনো একটা টেস্ট আগে নেব আমরা আগে ওপেন সার্কিট টেস্ট থেকে নেই তাহলে ফ্রম ওপেন সার্কিট টেস্ট 
তো এখান থেকে আমরা কি কি ভ্যালু পাচ্ছি আমরা ভি ওয়ান পাচ্ছি টু থাউজেন্ড ভোল্ট নো লোড কারেন্ট আই নট হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট এইট এমপিয়ার আর ডাবলু নট হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ফাইভ কিলোওয়াট ঠিক আছে আচ্ছা এখন একটু আগে যে সূত্রগুলো আমরা শিখছিলাম এখন আমাদের ওই সূত্রগুলোই কাজে লাগবে আমরা এই যে এই জিনিসটা হচ্ছে কনস্ট্রাক্ট করতে পারবো আর নট এক্স নট আর নট এর মধ্যে দিয়ে যায় কি কারেন্ট আই ডাব্লু এর মধ্যে দিয়ে যায় আই এম আর এটা এখানে ছিল অ্যাপ্লাইড ভোল্টেজ বি ওয়ান আর এ হচ্ছে টোটাল কারেন্ট আই নট তাহলে আমরা প্রথমে কারেন্ট বের করতে পারি আই ডাব্লু আই ডাব্লু সমান সমান কি আই নট কস পাই নট যেটা সমান সমান আবার লেখা যায় ডাব্লু নট ডিভাইডেড বাই বি ওয়ান কিভাবে ডাব্লু নট ইজ ইকুয়াল টু তো ওই যে জানেন বি ওয়ান আই নট কস পাই নট তাহলে এটাকে বি ওয়ান দ্বারা ভাগ দিলে বি ওয়ান বি ওয়ান কাটা যাবে শুধু থাকবে আই নট কস ফাই নট তো ডাব্লু নট এর ভ্যালু এখানে দেওয়া আছে ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পর থ্রি ওয়াট আর ভি ওয়ান কত টু থাউজেন্ড ভোল্ট তাহলে এখান থেকে আমরা আই ডাব্লু পাচ্ছি জিরো পয়েন্ট এইট সেভেন ফাইভ এম্পিয়ার ওকে আই ডাব্লু বের হয়ে গেল এক কিভাবে আপনি আই এম নো লোড কারেন্টও জানি আই নট তাহলে আমরা এই সূত্র ইউজ করতে পারি আই এম ইজ ইকাল টু রুট ওভার আই নট স্কোয়ার মাইনাস আই ডাব্লু স্কোয়ার এভাবেও করা যাবে তাই না এভাবেও করা যায় অথবা ওই দিকটা যে সূত্র সূত্র থেকে আপনি কস ফাই নট প্রথমে বের করছিলেন ওভাবেও করা যায় আপনার যেভাবে মন চায় আপনি সেভাবে করবেন সবভাবে অ্যান্সার সেম আসবে তাহলে আই এম শোন শোন এখানে ভ্যালু গুলো বসাইলে এটা পাবো ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ সেভেন এম্পিয়ার ঠিক আছে তাহলে আই ডাব্লু আই এম বের হয়েছে এখন আর নট বের করা যাবে ইজিলি আর নট সমান সমান কি আর নট হচ্ছে ভি ওয়ান ডিভাইডেড বাই আই ডাব্লু ভি ওয়ান হচ্ছে টু থাউজেন্ড আই ডাব্লু হচ্ছে পয়েন্ট এইট সেভেন ফাইভ যদি ক্যালকুলেট করি এটা আসবে বাইশশো ছিয়াশি ওহম আর এক্স নট সমান সমান হচ্ছে ভি ওয়ান ডিভাইডেড বাই আই এম এটা করলে পাবেন বারোশো চুয়াত্তর ওহম তাহলে আমাদের কিন্তু একটা সাইডের প্যারামিটার কিন্তু বের করা শেষ আর নট এক্স নট কিন্তু বের করে ফেলছি ওপেন সার্কিট টেস্ট থেকে এখন আসেন শর্ট সার্কিট টেস্টে এখানে লিখি ফ্রম শর্ট সার্কিট টেস্ট এটা কিভাবে করা যায় শর্ট সার্কিট টেস্ট থেকে কি পাবেন শর্ট সার্কিট টেস্ট করা হচ্ছে কোন সাইড দেখেন তো লো ভোল্টেজ সাইড লো ভোল্টেজ সাইডটা কি সেকেন্ডারি সাইড তাহলে আপনি এখান থেকে আলটিমেটলি পাবেন হচ্ছে আর জিরো টু এক্স জিরো টু কারণ এটা টেস্ট করা হচ্ছে কোন সাইডে লো ভোল্টেজ সাইডে মানে সেকেন্ডারি সাইডে তো এখান থেকে আমরা সূত্র দিয়ে ক্যালকুলেশন করলে পাবো হচ্ছে আর জিরো টু এক্স জিরো টু তাহলে কিভাবে পাওয়া যায় প্রথমেই হচ্ছে যে এখান থেকে আপনি কনস্ট্রাক্ট করতে পারবেন কি আপনার হচ্ছে এরকম শর্ট সার্কিট টেস্টটা তো এরকম এখানে হচ্ছে আমরা অ্যাপ্লাই করেছি কতটুকু ভিএসসি আমার এর মধ্য দিয়ে এটা সেকেন্ডারি তো কারেন্ট যাবে আই টু আমি এখানে পাবো আর জিরো টু আর এখানে পাবো এক্স জিরো টু হ্যাঁ তাহলে আমরা ইম্পিডেন্সটা বের করে নিই সবার আগে জেড জিরো টু জেড জিরো হচ্ছে ভোল্টেজ ডিভাইডেড বাই কারেন্ট তাহলে আমরা ভিএসসি এখানে জানি কত তেরো আর কারেন্ট কত তিনশো তাহলে এটা হচ্ছে থার্টিন ডিভাইডেড বাই থ্রি হান্ড্রেড তাহলে এখানে আমাদের ভ্যালু আসে জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর থ্রি থ্রি ওহম ঠিক আছে জেড বের করে ফেলছি আগে এখন কপার লসের ভ্যালু দেওয়া আছে তাহলে এখান থেকে আর বের করা যাবে কারণ আমরা জানি কি আমরা জানি হচ্ছে কপার লস ইজ ইকাল টু হচ্ছে এটা আমরা এখানে ডাব্লু এস দ্বারা প্রকাশ করছি ডাব্লু এস মানে হচ্ছে আই টু স্কোয়ার আর জিরো টু তাহলে আর জিরো টু সমান সমান হবে ডাব্লু এস ডিভাইডেড বাই আই টু স্কোয়ার তাহলে ডাব্লু এস এর ভ্যালু কত ওয়ান কিলো ওয়ান কিলো মানে হচ্ছে ওয়ান থাউজেন্ড ওয়াট আর আই এর ভ্যালু কত তিনশো তিনশো স্কোয়ার এটা করলে এখানে আমার আর এর ভ্যালু আসবে জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান ওয়ান ওহম এটা হচ্ছে আর জিরো টু তাহলে জেড জানি আর জানি তাহলে এক্স জিরো টু সমান সমান লেখা যায় রুট ওভার তাহলে আমি কিন্তু এই যে দেখেন রেজিস্টেন্স রিয়াক্টেন্স এর মান বের করে ফেলছি বাট ইকুইভালেন্ট সার্কিট এখনো কনস্ট্রাক্ট করতে পারবো না হোয়াই কারণ আমাকে বলছি ইকুইভালেন্ট সার্কিট কনস্ট্রাক্ট করতে হবে রেফার টু 
হাই ভোল্টেজ মানে রেফার টু প্রাইমারি তার মানে লাগবে কি আর জিরো ওয়ান এক্স জিরো ওয়ান দেখেন এইগুলো কিন্তু রেফার টু প্রাইমারি আসছে কারণ এইগুলো ক্যালকুলেশনও করা হয়েছে কোন সাইডে প্রাইমারি সাইডে বাট এখন ক্যালকুলেশন আমি এই পোর্শনের ক্যালকুলেশনটা হয়েছে রেফার টু সেকেন্ডারিতে আমি এই জন্য পেয়েছি আর জিরো টু এক্স জিরো টু আমাকে এইগুলো কনভার্ট করতে হবে কনভার্ট করে আমাকে নিতে হবে আর জিরো ওয়ান এ তাহলে সেকেন্ডারিকে প্রাইমারিতে নিতে হলে কে স্কোয়ার দ্বারা ভাগ করতে হয় ঠিক আছে তাহলে আর জিরো ওয়ান সমান সমান হবে আর জিরো টু ডিভাইডেড বাই কে স্কোয়ার কে পাবো কোথা থেকে কে পাবো এখান থেকে ওকে এখান থেকে কে পাবেন পেলে সেটা ক্যালকুলেট করে এখানে বসাই দিবেন এটা আসবে হচ্ছে জিরো পয়েন্ট টু টু সেভেন ওহম আর একইভাবে এক্স জিরো ওয়ান সমান সমান হবে ওই যে এক্স জিরো টু ডিভাইডেড বাই কে স্কোয়ার এটা আসবে জিরো পয়েন্ট এইট সিক্স এইট ওহম তাহলে সবগুলো প্যারামিটার কিন্তু বের করে ফেলছেন এখন আপনি ইকুইব্যালেন্স সার্কিটটা আঁকবেন আঁকতে হবে কার সাপেক্ষে আঁকবেন রেফার টু প্রাইমারি একে এই ভ্যালুগুলো বসাই দিবেন তা আমি আর ইকুইব্যালেন্স সার্কিট আঁকলাম না বইয়ে আসে আমি গত ক্লাসেও পড়াইছি তো এটা আপনার নিজেরা ড্র করে নিয়েন ড্র করে যেখানে যেখানে যে প্যারামিটারের ভ্যালুগুলো পাইছি ওই ভ্যালুগুলো একটু নিজেরা রাইট ডাউন করে নিন ওকে তাহলে এই হচ্ছে আমাদের ম্যাথটা সবাই কি বুঝতে পারছি এখানে যদি বলা হয় রেফার টু লো ভোল্টেজ সাইড তাইলে কি হবে তাইলে আপনার সার্কিট টাকতে হবে রেফার টু সেকেন্ডারি বুঝছেন রেফার টু সেকেন্ডারি হলে এইটা আর এইটা চেঞ্জ করার কোনো দরকার নেই তখন চেঞ্জ করতে হবে কাকে আর নট এক্স নট রেফার টু সেকেন্ডারি মানে এটাকে কে স্কোয়ার দ্বারা গুণ দিবেন এটাকেও কে স্কোয়ার দ্বারা গুণ দিবেন এটা একটা চেঞ্জ হতে পারে রেফার টু সেকেন্ডারি আর হচ্ছে আপনার এই যে যে প্যারামিটার গুলি আছে এইগুলো একটু এইগুলোর ভ্যালু চেঞ্জ আসতে পারে প্রসিডিওর সবই সেম থাকবে আর একটা চেঞ্জ হতে পারে এই যে ওপেন সার্কিট টেস্টটা এটা ধরেন লো ভোল্টেজ সাইডে না করে হাই ভোল্টেজ সাইডে না করে এটা করা হইলো লো ভোল্টেজ সাইডে আর এটা করা হইলো হাই ভোল্টেজ সাইডে হ্যাঁ সেই অনুযায়ী মানগুলো পরিবর্তন থাকবে তাহলে আপনাকে এইভাবে বুঝে বুঝে আর কি করতে হবে তো একটু প্র্যাকটিস করেন আমি এক্সাম্পল করাই দিয়েছি কত এইট তো এই রিলেটেড ম্যাথ আপনাদের বইয়ে আরো আছে এটা করানো হয়েছে এইট পয়েন্ট আপনারা চাইলে আরো দু একটা ম্যাথ আশেপাশে আমরা রাখি আমি অ্যাটেন্ডেন্স টা নিচ্ছি আপনার একটু মাইক্রোফোন অন করে একটু প্রেজেন্টা দিয়ে